Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa panibagong buhay at lakas na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Glory to God, glory to His name. Salamat sa mahimbing na pamamahinga at salamat at muli tayong nagising sa panibagong umaga. So yung ating palaging sinasabi, every gising is a blessing. Purihin ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkalob sa amin. Tunay na mas mahalaga ang buhay kaysa pangailangan. Tunay na mas mahalaga ang mabuting kalusugan kaysa anumang pagkain. Help us to appreciate the way you bless us. Because most of the time, we ask for forgiveness because most of the time, bas nilulok forward namin ang mga pangangailangan, ang mga bagay kaysa buhay na iyong pinagkaloob. Help us to count our blessings and name them one by one. Salamat po. At sa araw na ito, give us this day our daily bread. Our daily bread is none other than your powerful word. We ask and pray. Speak to us today in a very powerful way. Bless the people who are listening right now. I pray that those who are sick, I declare healing. Those who are in need, I declare God's provision. And those who are being attacked by fear and confusion, I declare The peace of God will flow like rivers over your life and your family. And those who are uh, fighting for uh, against COVID-19, those who are sick of COVID-19, I declare the powerful intervention, the divine healing from God in the name of Jesus Christ. Be healed in Jesus' name. We also pray, Father God, those who are in the hospitals right now, I pray for your divine healing to be upon them. Heal your people. Heal our nation. Father God, as we hear your word today, speak to us in a very powerful way. Enlarge the capacity of our spirit. Continue. God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. We thank you and we bless you. This is our prayer in the powerful name of Jesus Christ, our Lord. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Again, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Purihin ng Diyos. At uh, tayo ay binigyan muli ng Panginoon ng pagkakataon, ano? Eh, na makapag... Uh, sama-sama makapagtipon-tipon. Ang sabi ng Bible, when there are two or three, Gathered in my name, there I'll be in the midst of them. Siguro atin muna itong uh, expound ng kaunti. No? Kasi ang alam nga ng iba, eh, lalo na sa ngayon, no, nagkaroon tayo ng pandemic, eh, yung ibang churches po ay nagsara. At yung iba po ay walang gathering. So mapalad po yung iba dahil meron. Eh, no? Pero again, I want you to understand. Nothing that happens on earth without God's approval. It is very ironic pag iyo pong titingnan. The God of heaven, the most powerful God, allowed His church to be closed? What happened? Nasaan yung divine intervention ng Diyos? Nasaan yung pagiging God is in control? Alam niyo ho, I, I have an impression from the Lord. Bakit? Bakit inalaw ng Diyos na masara talaga ang church? Does it mean na wala ng power ang Panginoon? Does it mean that God is not in full control? No. But why is it that He allowed churches to be closed? Alam niyo bakit? Because most of the people are no longer Christ-centered, but nagiging church-centered. Most of the believers are no longer Christ-centered, nagiging ministry-centered. Most of the people are no longer Christ-centered but nagiging fellowship-centered. Again, napapansin nyo, pinapakita ng Diyos kasi most of the people nagiging ano na eh, kumbaga nagiging uh, quantity 
Christ-centered rather than Christ-centered. So I believe one of the major purpose why God allowed this pandemic and allowed, allowed churches to be closed for us to go back to our senses that it is not the fellowship, it is not the building or the church, it is not the ministry or it is not the quantity, but it is Christ. Christ-centered worship, Christ-centered fellowship, Christ-centered church, Christ-centered ministry. Because whether we like it or not, nagkakaroon ng diversion. Na-divert ang focus ng marami. That is why ang, ang, ang tawag sa season na ito is realigning, readjustment, fine-tuning. God is fine-tuning our spirit to His spirit. God is realigning our spirit to His spirit. God is readjusting our feet to His word. Malinaw, that in everything we do, in everything we do, it should be Christ-centered. There is a song that really reminded me of this. Jesus, you're the center of it all. Jesus, be the center of it all. Because if the center of our ministry, the center of our church, the center of our fellowship is Jesus. What will happen? That ministry will become powerful. That church will become powerful. That fellowship will be powerful. I have my friend, Pastor Sani de Villar. His church is named Jesus Christ Centered. Jesus Yep, Jesus Christ Centered Fellowship. Ano ha? Alam niyo ho, mga kapatid, napakaganda ho eh. Itong ginagawa ng Panginoon, uh, wag natin tingnan yung pandemic. Nandyan yan eh. Huwag natin tingnan yung virus, marami ng pinatay. Tingnan natin, ano bang ginagawa ng Diyos sa season na ito? And one thing na dapat nating maunawaan, kasi pagka naintindihan natin kung anong ginagawa ng Diyos, the devil is working, the virus is working, but most of all, God is also working. Okay? Yung isang kanta, mag, hayaan nyo, no? Kasi maganda yung ano eh. Even if I don't see that you're working, but you never stop, you never stop working. Sa palagay nyo, ang Diyos natin, nagpapahinga lang, pinapanood tayo, habang na, habang na nagihirap dito sa pandemic na tombong mundo, ang Diyos nanonood lang o nagpapahinga. No, 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 no. Even if, you don't feel, even if you don't see that God is working, you don't feel, you don't see, do not rely on your senses, rely on your spirit. Because if you rely on your spirit and you begin to search God in your spirit, you will see that God is at work. He never stops working. Yan ang dapat malaman natin. Malinaw, mga kapatid. Kasi if we will rely on our five senses, pag ang ating sight of, yung ating sense of seeing, it seems that God is not working. Pag na, ang ating pakiramdam lang ang ating papakinggan, nako, it seems that the Lord is not working. But the moment you begin to feel, you begin to rely in your spirit, you will see. Because your spirit is working with the Holy Spirit inside you. Nakita niyo na ha, kung bakit ng Lord inalaw itong mangyari. For us to be awakened in the things of the Spirit. Kaya nga naunawaan dapat ng lahat ng mananampalataya. I am, I am addressing all believers who are listening to me right now. One of the major purpose why God allowed this pandemic to happen. May approval to ng Diyos. Why? Because walang nangyayari na walang approval at walang clearance sa langit. Walang clearance sa Diyos. The fact na ito'y nangyari, it has the approval of God. But for the 
people of God, wise enough who rely on the Spirit, who work with the Holy Spirit, you should know the purpose behind. Do not rely on your feelings. Do not rely on what you see. Rely in the Spirit because God said, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord, victory can only be achieved. By the Spirit of God. That is why sa pandemic na to, pagganahin mo ang Espiritu mo. Huwag mong pagganahin yung nakikita mo. Huwag mong pagganahin yung naramdaman mo. Kasi pag yan ang gumagana, tiyak, talo ka. But the moment ang gumagana yung Espiritu, ang nag-ooperate is, is your Spirit working with the Holy Spirit, what will happen? Then victory is for sure. Malinaw. God is working. Pagkasabi sa katabi mo, God is at work. He is at work. At lagi niyong tandaan, pag ang Diyos kumikilos, plansado. Planchado. Pag ang Diyos kumikilos, sigurado. Pag ang Diyos kumikilos, garantisado. And praise the Lord today. Ito yung pambungad ng Diyos sa atin. People of God, my sons and daughters, I am at work. And if God is, work, is at work, consider it done. COVID-19 in the eyes of God is done already. This pandemic, this crisis in the eyes of God is done already. We should need to understand in the Spirit. We should operate in the Spirit. We should see things through the eyes of God. And we should allow the mind of Christ to be in operation so that we will be able to see what God is doing in this pandemic. Why? Because it has his, it's his approval, therefore, he is going to do something great. He is going to do something wonderful. He is going to do something powerful. Do you understand this? That is why Romans 8.28 is a very powerful word of God, a promise of God, an assurance from the Lord, that in everything God will work for the good of those who love him. Those who are called according to His purpose. Hallelujah! Kaya nga ho, itong pangyayaring ito, I am not saying that this is good for us, but God will work for our good. Anong ibig sabihin? He will going to extract the best blessing. He will going to extract the best learning. He will going to extract the best experience. He will going to extract the best out of this pandemic and will give it to His people so that it will be an additional weapon for us to destroy the works of the devil over our lives. Amen? Kaya nga ho, sa pandemic na ito, dapat ang mga Kristiyano lumalakas. Sa pandemic na ito, ang mga Kristiyano nagiging uhaw, gutom, dapat sa presensya ng Diyos. Ang mga Kristiyano sa pandemic na ito, dapat nag-aapoy sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagmamahal sa Diyos. Why? Because Christianity, tingnan niya kung mabuti, Christianity, the root word of the word Christian is Christ. Our life should be Christ-centered. Everything we do should be Christ-centered. Ang we are living for His cause, not for our cause. And this is a very sad truth. Why? Kaya maraming Kristiyano mahihina. Maraming Kristiyano palaging talunan. Alam niyo bakit? Kasi hindi Christ-centered. And one of the major purpose why God allowed this pandemic, why God allowed this virus na mukhang, nag, mukhang nang gugulo. Bakit? Para ibalik ang mga mananampalataya sa kanyang atinuan. Ibalik ang mananampalataya sa kanyang senses para na ano, maunawaan natin that this, that this life must only be centered in Christ and we must live according to His cause. Now, makinig kayo mabuti, mga kapatid. Ano? Pakinggan niyo pa ang mabuti. Before the Lord Jesus Christ came to earth to die on the cross, and to save us from sin. We, all of mankind, is sinful. For all have sinned and fall short to the glory of God. Ang sabi ng Romans 6.23, For the wages of sin is death. All of us are sen were sentenced to death. Big sabihin, biyahin natin lahat impyerno. Malinaw. Ngayon, bago tayo ibibiyahin sa impyerno, tayo muna ay 
isinanla sa ahensya ng kasalanan. Lahat tagkasala. So para tayong mga mga nakasanla lahat sa kasalanan. ba? Diba? Intindihin nyo sa pawn shop. Pag magsanla ka, bibigay mo yung iyong halimbawa sing-sing, bibigyan ka ng isang papel na resibo at kung kailan mo tutubusin. Hangkat hindi ka natubos, pag-aari ka ng ahensya. Ang ahensya ang may authority doon sa sing-sing mo. Pero once sa tutubusin mo na yan, ibabalik mo yung resibo, babayaran mo yung tubo, kukunin mo ang sing-sing, mapapasayo ulit. Kung sino ang tumubos, siya na ang may-ari. Malinaw. Naalala ko tuloy yung aking misis, ano, mayroong isang nagsanla, hindi na matubos. So sabi niya, kaysa marimata, kasi pag hindi matubos, marimata, mapapunta na talaga sa ahensya. Al- Tandaan niyo ha, Nasa ahen- nakasanla lahat ng taong wala kay Kristo sa ahensya ng kasalanan. Pag hindi ka matubos, ano mangyayari? Pag-aari ka na ng pawnshop. Malinaw. So sabi niya sa misis ko, kaysa marimata to, ikaw na lang tumubos. So pag tinubos mo, di sa'yo na. Kaysa mapunta sa ahensya. So yun ang ginawa ng misis ko, tinubos. Tapos sa kanya, na makinig sa akin. Sinong tumubos siya ng may-ari? Na, balik tayo sa ahensya ng kasalanan. Lahat tayo nakasanda sa ahensya ng kasalanan. Sa kabutihang palad, eh, sabi ko kanina, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Wala naman tayong, alam nyo, nag-invest si Lord Jesus Christ sa atin. di ba? Bago ka mag-invest sa isang lupa, sa isang lugar, o sa isang bagay, tinitiyak mo mayroong return of investment. Sa atin, talo. Kumbaga sa investment, talo si Lord sa atin talaga eh. Eh, anong dala mo? Kakulitan, katigasan ng ulo, karebeldihan. Yun lang ang dala natin, pagiging makasalanan. Kumbaga, walang ano, kumbaga sa investment, walang talong-talo si Lord sa atin eh. Kasi, Ibabayad niya yung kanyang banal, matino, maayos, matuwid na buhay. Ang kanyang pag-investan, ang kanyang ano, ang investment niya, bulok. Walang kwenta, masama, pasaway. Pero si Lord, ibang klase. Kaya kung si Lord titingnan mo, sasabihin mo siguro, Lord, ano ba yung klaseng investment na yan? Palugi. Pero iba kasi. Hindi ni Kristo nakita na malulugi siya sa pag-invest niya sa atin. Ang nakikita niya, yung, yung kanyang pag-ibig, masyado nag-uumapaw to the extent na nagkakaroon ng unfair exchange. His holiness in exchange of our wickedness. Puntahan natin na hensya. So nakasanla tayo. Sabi ng demonyo, pag ito namatay, rimata to sa akin. Saan? Sa impyerno. Pero itong ginawa ng Panginoon. Once and for all, bayaran ko lahat yung mga nakasanla sa kasalanan na yan. Sa ahensya na kasalanan, siya ngayon ang nagiging pantubos. Tawag niya redemption. Alinaw, binayad niya ang kanyang buhay sa kamatayan sa krusang kalbaryo para lahat ng nakasanla doon sa ahensya na kasalanan ay maligtas, ma-redeem, matubos. Alinaw na. So siya ang naging kabayaran at tayong mga naka Sanla sa ahensya ng kasalanan ay napalaya. Tanong, nung tinubos ng misis ko yung item, hindi niya binigay doon sa dating mayari. Kasi nga kung sinong tumubos siya ng mayari, malinaw. So this time, nung tinubos ka ni Kristo, sumampalataya ka kay Kristo, matauhan tayong lahat, tayo ay pag-aari na ni Kristo. So therefore, your life must be lived may pamuhay mo ang buhay mo para na kay Kristo. Bakit siya na may ari sa'yo? Magising ka sa ulirat mo, kapatid. Bakit ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo? Bakit kung mamuhay ka parang sa'yo? Ito ang problema na maraming mananampalataya kaya hindi nagiging matatag, hindi naging matibay. Bakit? Wala sa tamang kaunawan. Sinong tumubos siya na may ari? You did not you are not the one who redeemed yourself from the from from sin but it was Jesus 
Namatay na si Kristo sa iyo, tinubos ka na, so therefore, mabubuhay ka para kay Kristo kasi siya na may-ari ng buhay mo. In chendes. That's the problem. That is why we are just carrying the name Christian. But in function, dysfunctional. Why? Because instead na magiging functional, instead na magiging salt and light of the world, because you do not know that you have been redeemed, that the, 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 the owner of your life is Christ. Kaya ka tinawag na Christian, may tatak ka ng Christian, the root word is Christ. Kaya mayroong mga mahuhusay, sinabi nila, e pa, what about that IAN? Without Christ, I am nothing. Totoo! Naintindihan mo na, paano ka mabuhay? Para kay Kristo. Bakit? Pag-aari ka na niya, siyang tumubos sa'yo. Kung sinong tumubos, siya na may-ari. Malinaw. E kung ikaw pala'y pag-aari ni Kristo, ngayon kung hindi ka mabuhay para kay Kristo, ang matitira sa'yo sa word na Christian, I-A-N. Without Christ, I am nothing. That is why maraming Kristiyano, I am nothing. Bakit? Hindi nabubuhay para kay Kristo. Hindi nabubuhay katulad ni Kristo. Ano nangyayari? Aba, pagkatapos matubos, bumalik sa sariling pamamaraan. Ano nangyayari? Di puro ka-struggle. Sabi pa ng aking kakilalang taga Mindanao, eh, struggle. Ano nangyayari? Puro struggle buhay mo. Ano nangyayari? Nagiging nag Kristiyano ka sa title, pero ang function, dysfunctional ka. Bakit? Wrong ang understanding. Wrong ang iyong execution at pamumuhay. Bakit? Kasi si Kristo na mayari at hindi pwede yung mayari ang susunod sa iyo. Nagkakanawa na tayo. Kaya i-insist palagi na mayari, Hoy, bumalik ka sa ulirat mo, bayad ka na, akin ka, mabuhay ka para sa akin. And that is the right way. Malinaw. This why maraming kristyano, dysfunctional. Hindi nagpa-function. Bakit? Because mali na ang sistema. Tinubos ka na, tapos babalik ka sa dati mong pamumuhay. Kaya nga yung 2 Corinthians 5.17, malinaw na. If anyone is in Christ, ating bigyan ng, i-rephrase natin, if anyone had been redeemed by Christ, he is a new creation. Bakit? Bakit new creation ka na? Because you don't need, you you have no right anymore to live your old ways. Behold, He's a new creation. All things has gone. Alinaw na. So hindi ka na dapat bumalik sa dati mong ginagawa na ikaw pa rin ang nasusunod. Kung anong gusto mo, yun ang gagawin mo. Aba. Behold, all things become new. Bakit become new? Kasi mayroon ng bagong administrasyon sa buhay mo. Kung dati ikaw ang siga, ikaw ang hari sa buhay mo, kaya hari ka ng sablay at kasalanan kasi wala kang gabay ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, tinubos ka na ni Kristo, bumalik ka sa tamang ulirat mo, hindi mo na buhay yan, buhay na ng Diyos na binigay sa iyo. At ang buhay na yan, hindi katulad ng buhay mo dati, nakakapiranggot lang ilang tao lang abutin. Ang buhay na binigay sa iyo ay, ay buhay na walang hanggan. <coughs> Malinaw! Ano pang klaseng buhay? Yang buhay na yan is indestructible. Hindi kayang sirain. Makapangyarihan buhay. Kaya nga, ang, 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 ang problema na lang dyan, paano mo pinamuhay? Because if you do not understand that you have been, you have been redeemed by Christ, ano mangyayari? Babalik ka sa dati mong sistema. Mayroon kang indestructible life, mayroon kang eternal life, pero hindi mo na-enjoy. Bakit? Mali ang pamumuhay mo. Malinaw. Malinaw. Mag-isip kayo, mga kapatid. Mag-isip tayo. Tayo'y bayad na. Kung sinong tumubos, siya nang may-ari. Question, are you living for the cause of Christ? Or are you still living for your cause? Are you living to become like Him? Are you living under His protocol and principles? Or are you living according to your rules? Alam niyo mga kapatid, kaya maraming Kristiyano dysfunctional. Because they are still living for their cause, they are still living for themselves, they are still living according to what they want. 
Ayan, sinabi ng Diyos, nilinaw ng Diyos eh, sa John 5, John 15:5, If you abide in me, and my words abide in you, you, shall, you will bear much fruit. For without me, you can do nothing. Malinaw na. Kasi nga, mayroon ng bagong administrasyon sa buhay mo. Kung hindi mo alam ngayon, alam mo na. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo at naging Kristiyano, walang choice kundi tanggapin ang bagong ad- administrasyon, ang bagong pamumuno sa kanyang buhay. At yan ang pamumuno at paghahari ni Kristo. Abay, di hamak na napakagandang pagharian ng Diyos. Kung wala ka pa kay Kristo, naghahari sa iyo, demonyo. Nagahari sa iyo yung karebeldihan. Nagahari sa iyo si Satanas. Kahit gusto mong gumawa ng matuwid, hindi mo magawa. Bakit? Kasi ang nagahari sa iyo, puro kasamaan. Maintindihan mo na, puro kasalanan. Kaya may kantang ginawa, gusto kong bumait, di ko magawa. Bakit? Because man is created, was created in the image and likeness of God. He has a sense of righteousness. He has a sense of holiness. But he cannot do it. Why? Because the one reigning and ruling over his life is the devil. Pero nun tayo tinubos ni Kristo, si Kristo na, the King of Righteousness, the King of Holiness, the King of Kings and the Lord of Lords, dapat na intindihan ito. Na ano, hindi na ikaw, wag ka na magbida-bida at wag ka na maghahari-hari dahil kapus ka. Kung ikaw na naman na maghahari-hari sa sarili mo, babalik ka sa pamumuno ng demonyo. Kaya nga, tin- Pinadala ko ng Diyos sa iso umagang ito. Gumising ka sa katotohanan. Tinubos ka na kung sinong tumubos siya na may-ari ng buhay mo. You are no longer the owner. By the way, lahat ng buhay na meron tayo, pahiram lang to ng Diyos sa atin. Kaya handle it with care. How to handle our lives with care? Living for His cause. Living for His righteousness. Christ-centered life. Malinaw. Dito tayo sa blay. Kaya magtataka ka. For the God of the Christians or the God of the believers, the powerful God, the creator of the heavens and the earth. But why is it that it seems Christians is powerless? Why is it that Christians are having difficulties? Bakit? Hindi nabuhay ng tama eh. Dapat nabubuhay para kay Kristo. Dapat nabubuhay sentro si Kristo. Dapat lahat ang ginagawa para kay Kristo. Bakit? E paano sarili ko? Bago na itindihin yan. Kaya pinahamak ka na nga ng sarili mo. Eh. Mabuhay ka para kay Kristo, titino ko sarili mo. Ulitin ko, maraming lasenggo, maraming adik, maraming nabilanggo, walang kakwenta-kwentang buhay. Pero nung sumampalataya kay Kristo, nagkaroon ng value. Look at me now. You will only find the value of life in Christ. A life without Jesus Christ is a useless life. Patawarin niya akong lahat. Napakabigat na statement. Pero that is true. Life without God is useless. But now that you have received Christ and you put your faith on, in Christ, then you have a useful, powerful, wonderful, colorful life. Provided you understand the truth that you are no longer the one in control but God is in control. Why? He, is, he was the one who redeemed you from sin. Malinaw? That is why anyone is, if anyone is in Christ, redeemed by Christ, paid by Christ on the cross of Calvary and put their faith in Christ, they are a new creation. Pag sinasabing new creation, no longer domained, no longer led by themselves, but led by the Spirit of God. Behold, the old is gone. The old, the old self, the sinful self, the hard-headed and stubborn self is gone. Why? Behold, the new has come. A new creation. Led by the Holy Spirit, live according to the Spirit. Nagkakaunawan tayo? Ito, major issue ito. Pinag, ito itong aking sinasabi, major issue to. Alam ko habang nakikinig kayo sa akin, the Lord, the Holy Spirit, 
had spoken to you. Because there are areas in your life that you are still the one being. You're still the one leading. Alam nyo, pag pinagbigyan nyo pa tong laman na to, ito ang magdi-delay, magdi-derail, magdi-destroy ng destiny mo. What are the areas of your life that the flesh is still involved? Lagi yung tandaan, the spirit and the flesh are always in are always in contrary with each other. Mortal enemies, ang self, ang flesh, at ang spirit. That is why never give the flesh a chance na makialam sa spiritual life mo. Never give the flesh a chance na makisaw-saw sa gawain spiritual, lalo na sa relasyon mo sa Diyos. Napapansin mo? Pag ikaw ay naging masunurin sa Diyos, sa salitan ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, ano nang ito, tumitino buhay mo. Bakit may mga nagbabakslide? Because they allow the flesh na makialam, makisaw-saw sa gawain ng Diyos sa dapat maging takbo ng buhay mo. Ano nangyayari? Backslide. Ano nangyayari? Nangihina. At ano nangyayari? Naa-abort ang destiny. Bakit? Kasi ang flesh ayaw niyang sumunod sa Diyos. But purihin ng Panginoon sa araw na ito. I know that The Holy Spirit had strike your spirit. Yung ibang spirito na nakalupaypay kanina at biglang lumakas. Bakit? Because you are receiving powerful revelation today. That you had been redeemed already. The owner of your life is the Lord Jesus Christ. We must live for Him. Why? Ganito yan ha. Makinig kayo mabuti. Sa mga gera. Para maintindihan nyo lang. Ang gera before. Ibang klase. Ang sabi ng Panginoon, Ah, sa kwento yan eh. Pag nakikita mo na yung kalaban mo, halimbawa ang mga tao mo, bibilangin mo eh. 100,000 lang ang sundalo mo. Papaispayan mo ngayon yung kakalabanin mo sa gera. May papapuntahin kang tao, ipap- ipagtatanong-tanong mo. Yung bang kakalabanin namin, mga ilan ang tao, pag sinasabing 1 million, babalik ngayon yung ispay at sasabihin, mahal na hari, ang tayo po ay 100,000, ang kalaban natin 1 million. Ano po sa tingin nyo? Paano mananalo yung 100,000 sa 1 million? So ang gagawin ng hari, magpapadala siya ng mensahe. Magpapadala siya ng mensahe ng kapayapaan. Huwag na lang po tayong magyera, ganito na lang ho. Magpapasakop na lang po kami sa inyo. Bakit? Alam namin di kami mananalo. Magpapasakop na lang po kami sa inyong pamumuno. Na, makinig kayo sa akin. Nung tayo makasalanan, we are declaring war against God. Salamat na lang at hindi tayo pinatay ng Diyos. Okay? Yung patuloy mong pag-iinom, pag-adik-adik, pagkagawa ng kasalanan, salamat, hindi tayo pinatay ng Diyos. Bakit? Binigyan tayo ng Pino ng chance. Now, nung tayo sumurender kay Kristo, naunawaan niyo na, nung sumampalatay ka, di pa nagsurender ka ng buhay mo, ano lang ibig sabihin? Because we realized, if we keep on fighting against God, we will just die. So anong ginawa natin? We surrendered our life to Him, and we receive Him as our Lord and personal Savior, and we put our faith on Him. So what happened? Para, ang ginawa natin, parang tinaas natin yung bandirang puti as a sign of surrender. Peace, Lord, peace! Ano nangyayari? Tinanggap tayo ng Panginoon dahil ganito ang nasa isipan ng Diyos. Ready ka na at willing ka na na magpasakop sa Kanya. Ngayon, yung dati kung ikaw yung naghahari-harian sa buhay mo, na ang gobyerno ay puro kasamaan, puro ka kapalpakan. This time, nung ikay sumampalataya kay Kristo, intindi mo sinasabi ko ha, nasa bagong administrasyon ka na. Kasi hindi mo kaya na lumaban sa kanya, kaya nagpasakop ka sa mamatay ka. So ano mangyayari? Nung nagpasakop ka, gobyerno na dapat ng Diyos ang namumuno sa buhay mo. Naintindihan mo. Kaya ka ginawang tinawag na Kristiyano. Alinaw. Klaro. So nang ikaw ay nagiging Christian, ano nangyayari? Your life must be Christ-centered. Your life must be lived according to the rules, principles, and commandments of the king. Malinaw na. Kaya maraming mananampalataya dysfunctional. But today, I believe, from being 
dysfunctional, you will be you will become functional. You will now live your life according to the rules, commandments, principles, and protocols of the king. At dyan, kapatid, gaganda ang buhay. Dyan, titino ang buhay. Kaya nga, kung marunong kayong mag-aral at mag-obserba, dating adik, ngayon naging pastor. Dating walang kabuluhan, ngayon nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung mga tao na naintindihan ang tamang konsepto ng paggogobyerno ng Diyos. At naintindihan nila na kanilang wasak nung sila naging adik, nilampaso, nilapastangan sila ng demonyo. Pero nung sumampalataya sila kay Kristo, dinamitan sila ng Diyos, inayos sila ng Diyos, yung kahiyahiyang ginagawa, ginawang, sandata ng Diyos para sa kanila na magpatutuo at gamitin sila ng Panginoon. Kaya nakita niyo. Marami kayong makikita yung mga successful, karamihan sa mga successful believers, mga successful ministers. Mayroon niyang mga nakaraan at mayroon niyang mga karanasan. Kung paano sila pinusabos, nilapastangan ng demonyo. Pero nung sila'y sumampalataya kay Kristo, tinanggap ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay, nakita nyo, naging kagamit-gamit sila. Malinaw ba, mga kapatid? So we must be Christ-centered. In this pandemic, be Christ-centered. Because if your life is centered on Christ, then you cannot be shaken. You will be, you, 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 are, you, you are receiving a kingdom that cannot be shaken, and those who belong to the kingdom that cannot be shaken, they are unshakable during shakable times. Ganda, no? We are receiving a kingdom that cannot be shaken. And those who belong to a kingdom that cannot be shaken, they will become unshakable during shakable times. Sulat nyo, maganda yung lagay sa Facebook yan. Para yung iba naman makita nila. Alinaw? So I believe in Jesus' name na naunawaan natin that we are redeemed and we should live our lives according to the rules Principles, protocols of the king. Surrender na natin. Ang mahirap kasi sa mga mananampalataya. Kaya nga, kung walang ganitong klaseng pangangaral na magbubukas ng iyong kaisipan, patuloy kang mangunguna na naman sa buhay mo. Kaya mapapansin mo, pag ikaw ang nangunguna sa buhay mo, mabilis kang ma-offend. Pag ikaw pa rin nangunguna sa buhay mo, palagi mo inisip, ano naman sa akin dyan? Anong pakiramdam ko? Anong naramdaman ko? Puro ako. Nung wala ka pa kay Kristo, puro ka ako. Kaya napapahamak yung iba eh. Nung na kay Kristo ka na, pag ito ba ang gagawin ko, anong, anong iisipin ni Kristo? Dapat ganun ka na. Yung WWJD, what would Jesus do? Pag magtampo ako, anong gagawin ni Kristo? Kanya na palagi. Pag kukunin ko doon trabahong to, anong gagawin ni Kristo? Pag hindi ako mag-aaral ng Biblia, anong gagawin ni Kristo? Palagi nang involved si Kristo. Yan ang tunay na Kristiyano. Ulitin ko, Sa lahat ng ginagawa mo, dapat palagi mong tinatanong, ano ang feeling ni Kristo? Ano ang gagawin ni Kristo? What would Jesus do? Bakit? Because He is my boss. He is the owner of my life. He is the center of my life. Ano ang gagawin? Kaya ngayon, ang tunay na kristyano, palagi niyang isinasalang-alang, ano ba ang gagawin ng Diyos at ano magiging pakiramdam ng Diyos? Masasaktan ko ba siya pag ginawa ko ito? Pag-glorify ko ba siya pag ginawa ko ito? Ganon. Hindi yung mag-glorify ba ako? Nasasaktan ako? Na-hurt ako? Ako ka na ako. Yung ako na yan, yung ay na yan, dapat baluktotin at gawing o, mag-obey na. Kasi kung hindi, yung mabaluktot, palaging ay, ang kayabangan nandyan. Karibeldehan nandyan. At pag ikaw ay naging mayabang at ikaw ay nabubuhay para sa sarili mo, you miss the point of the grace of God and the salvation that God had given you. Malinaw. Eh, maraming kristyano dysfunctional. Naintindihan mo na, kapatid? Hindi, hindi ko mo nag-church ka, ha? Hindi ko mo umatin kasi sa church, Christian ka na. Walang pakialam sa Diyos, ang Diyos kong Christian church ang pinupuntahan mo. Ang tinitingnan niya, are you being ruled by the Lord Jesus Christ? Are you living for His cause? Are you living for His glory? Kaya kung tunay kang kristyano, hindi mo pinapakinggan yan sarili mo. Ang palagi mong tinatanong sa sarili mo, 
mag-glorify ba Diyos? Naluluwalhati ba Diyos? Matutuwa ba Diyos sa gagawin kong ito? Bakit? Kasi ang buhay mo dapat nakasentro sa Diyos. At kung sentro ang buhay mo, kung si Kristo ang sentro ng buhay mo, tinatanong mo palagi kung ito ba'y nakakapagluwalhati o nakapagpalungkot sa Kanya. Karamihan sa mga hindi naintindihan at hindi naunawaan na sila'y tinubusan ni Kristo, nagbibigay ng kalungkutan sa puso ng Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Do not grieve the Holy Spirit. Why? Because if you are doing things on your own, for yourself, then you are grieving the Holy Spirit because you miss the point. Naintindihan niyo na? Alam ko malinaw, naunawaan niyo ang aking sinasabi. If you miss the point, then you miss the blessings. If you miss the blessings, then you are leading yourself to destruction. Kaya napapansin nyo, magtataka ka, kristyano, ang hirap-hirap ng buhay. Kristyano, puro struggle ang buhay. Ngayon, naintindihan nyo na. Kasi ayaw mamuhay sa gobyerno ng Diyos. Ayaw mamuhay ayon sa pamumuno ng Diyos. Kaya, struggle. Tapos, sabi mo, kristyan. Kaya nagbibigay ka ng kahihiyan eh. Sa pangalan ng Panginoon, maging sa church mo. Pero kung naintindihan mo ngayong umaga, pagmamigrate ka, mula sa walang kabuluhan mong sarili, lilipat ka na sa pamumunan ni Kristo, I'm telling you, kagarantyahan kita, kapatid. Base sa aking karanasan at sa karanasan ng maraming pastor at mga tao na nagpapasakop kay Kristo at nabubuhay para kay Kristo at nagpaparangal kay Kristo. Kagarantyahan kita. Napakasarap mabuhay sa piling ng Diyos. Alam nyo, if you want to live in the presence of God, you should let go of yourself. Patunayan ko sa iyo, kapatid. Sinabi ng Panginoon, di ba? In the book of Matthew, in the four gospel, Matthew, Mark, Luke, John, if anyone wants to follow me, dala ibig sabihin, if anyone wants to submit to my authority, if anyone wants to be ruled by me, number one requirement, makinig ka, number one requirement, he should deny himself. Kita mo? Ang unang requirement, if you want to be under the authority of Jesus Christ, is to deny yourself. Self-denial, takwil mo sarili mo. Nakintindihan mo? Bakit? Kasi alam na ni Lord eh, the greatest enemy of the Holy Spirit is none other than self, the flesh. Ang unang requirement, deny yourself. Naintindihan mo na. Ano ibig sabihin? Lahat ng gusto ng sarili mo. Huwag mong pagbigyan. Ganun lang kasimple yan. Pangalawa, kala mo tapos na. Hindi pa. First lang yung self-denial. Mahirap na nga yun eh. Ano pa pangalawa? Take up your cross. Intindihin mo ha. Cross means death. Lahat ng pinako sa cross na matay. Ano ibig sabihin? Araw-araw mong ipako ang sarili mo sa cross. Die to self. Why? Because as long as you are here on earth, mayroong kikiliti ng demonyo. Alin yon Yung sarili mo, yung laman mo. Kaya nga, i-deny mo ang sarili mo at ipako mo ang lahat ng desires ng laman mo. Ano mangyayari? At ang pangatlo, then follow me. Tindihan? Sa ibang translation, if you, want, if, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross daily. We must die to self daily. Then that's the only time we can follow Jesus. Malinaw na. Kaya maraming mananampalataya, dysfunctional, because they do not deny themselves. Part of them is they're obeying Christ in other parts of their life, they're obeying themselves. That's wrong. You cannot be a combination of two. Malinaw? Hindi pwedeng dalawa hari sa buhay mo, ikaw tsaka si Kristo. Because anything na dalawa ang ulo, monster yan. Kaya maraming kristyano, monster yung buhay. Because they want Christ to rule only a part of them. No, 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 no. He doesn't deserve a part of you. He deserves the whole of you. Your whole being, yan ang deserve ng Diyos. Yan ang deserve ni Kristo. Kaya maintindihan mo sana, yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, napakabigat nun. Napaka, kumbaga, priceless yun. Nagkakanawan tayo, kamatid. Alam nyo, itong katotohanan, itong binibitawan ng Diyos sa atin ngayong umaga, fine-tuning ito. This is realignment. Realignment. Readjustment. Now naman, para, para matono. Maraming buhay ng kresyano, sintonado. Dapat matono ka. 
At para matono ka, alam mo, gitarista ho ako, pinipihit yung pihitan para matono. Yun ang ginagawa ng Diyos, tinutono buhay natin. Kasi pag hindi tayo matono, sintonado ang buhay natin, wala tayo sa alignment sa Diyos. Kaya ang ginagawa natin, yung sarili na naman natin. Again, ano sabi ng pen, if you want to follow me, deny yourself. Wag na wag mong hayaang makialam, makisawsaw ang, ang sarili mo sa ginagawa ng Diyos. Kasi oras na pagbigyan mo makisawsaw, makialam ang sarili mo, dadalhin ka na naman sa kapahamakan nito. Ano ibig sabihin? Deny yourself. Let yourself, you let your flesh be a slave to the Holy Spirit. Pangalawa, anong gagawin mo? Take up your cross daily. Araw-araw kang mamatay sa sarili mo. Ano ibig sabihin? Ipako mo yung lahat ng desire ng laman mo. Pag nakapako yan, patay yan. O so wala. Kahit sabihin yan, ayoko mag-church. Ah. Wala siya magawa. Pwede mag-church. Bakit? Governing ang Spirit, ang Holy Spirit sa buhay mo. Malinaw? If the Holy Spirit is the one governing your life, ano mangyayari? Walang magawa sa sarili mo. Kundi sumunod. Alam niyo, nung sinimulan nito morning prayer, ah, struggle kaming lahat. Ako, asawa ko, mga anak ko, struggle. Bakit? Aga-aga mo ang gigising. Sabado na nga lang, matutulog na lang tayo. Sabi na laman, eh, pero Sabado na lang, matutulog na lang eh. Dapat magbigyan naman ako. Wala eh. Nung inimpress sa akin ng Holy Spirit, morning prayer kayo. Saturday. Alam mo yun, di ba? Mayroon tayong ugali, sila man, di ba? Magpupuyat ka ng Friday. Bakit? Bukas, weekend. Pero hindi eh. Nananawagan ng Holy Spirit. Nananawagan yung Spirit. Kaya pag hindi mo naintindihan, ikaw na naman magbida-bida, magpupuyat ka ng Friday. At magigising ka ng Saturday na napakahaba na para bang gusto mo na matulog habang buhay. Pero iba ho eh. Nung sinimula namin, struggle. Pero sabi ko, Lord, Dahil sinabi mo, tsaka ikaw nang boss ng buhay ko, pag-aari mo na ako, gagawin ko to itong gusto mo eh. Ano nangyayari? Maraming mga buhay na pagpala. At ngayon, hindi na sa amin struggle, gumising. Although may mga pagkakataon, pero hindi. Kasi, yung, kata- yung katawan, yung flesh, naging alipin na. Ng every Saturday, we need to wake up early. May mga pagkakataon, napupuyat ako ng Friday, pero kasi nagkakaroon na ng body clock eh. Alam nyo ba? Na the moment you allow the Holy Spirit to take full control over your life, magugulat ka. Yung laman kahit ayaw, wala na siyang magawa. Bakit? Kasi nagsimula na siyang kilalanin that the boss of this life is the Holy Spirit working with my spirit. Kaya walang magawa ang laman. Pag nagkakampi na ang sarili mo, ang espiritu mo, at ang Diyos, ang Holy Spirit, walang magawa ang laman, kundi yes sir. Susunod na lang siya. At habang masanay na siya, ano nangyayari? Yung laman mo ngayon, subukan mo. Yung palagi mong ginagawa, bigla mong tinigil, hahanapin niya na. Uh, Intindihan niyo, gawin natin practical. Sanay kang gumising ng alas 5 ng umaga. Yan na yung body clock mo. Bukas wala kang pasok, pero magugulat ka, alas 5 nagising ka pa rin. Bakit? Kasi yung laman, pwede palang ma-fine tune. Yung laman, pwede palang ma-adjust. Sanayin mo lang. Naunawaan, sanayin mo, ipaunawa mo sa sarili mo na ikaw ay tinubos na bayad ka na. Naka, nakasanla ka sa ahensya ng kasalanan, pa-impyerno ka na. Nung tinubos ka ni Kristo, pabuluso ko sa impyerno, bigla ka niyang tinubos at nilipat ng destinasyon mula sa impyerno, papuntang langit. Langit ang destinasyon mo. Kaya mabuhay kang mamamayan ng tagalangit. At ano ang qualities ng boy ng tagalangit? Makikita mo sa Biblia. Kaya nga, mahalaga na maunawaan mo ito. Klaro na. So pag ikaw ngayon ay nabubuhay ng katulad ni Kristo, nabubuhay ka na para kay Kristo, Christ-centered na ang life mo, Christ-centered na ang pag-church mo, Christ-centered na ang pag-worship mo, Christ-centered na ang pag-fellowship mo, kahit walang gathering. Pag sinasabi ng gobyerno, bawal ang gathering, huwag mong ipilit. At di ka na makulit. Walang gathering. Di walang gathering. Kasi alam ko na eh. Na kahit nandito ako, at lalo na ngayon, mayroon ng technology. Yung iba, ginagawa ng technology sa kalukuhan. Puro basura. Tayo, tama. Ginagawa natin ng technology. Ginagamit natin to para sa kapurihan ng Diyos. Dito ang tuwa ang Diyos sa atin. Alinaw? Tuwang-tuwa ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi hindi lahat ng gumagamit ng technology ginagamit sa walang kabuluhan, walang kwenta, basura. 
Pero sa atin, ginagamit natin ang technology para parangalan ng Diyos. Kaya maraming nabibuild na buhay. Marami. Alam nyo, pag marinig nyo ito, itong inyo narinig ngayon, like and share. I-share nyo sa iba. Para maunawaan din nila. Kasi marami tayong mga kapatirang mananampalataya. Hindi nila alam ito. Ang alam lang nila, tinanggap si Kristo, tapos balik na sa dati. Saan ka nakikita ang ganyan? Hindi pa napaka, napaka walang mudo at napaka ingrato na pagkatapos mong bayaran ang kanyang pagkakautang, apa, bumalik uli sa dating gawi. That is wrong. Malinaw. At ang pinambayad sa atin ay hindi basta-basta priceless. It cost the very life of God. Kaya pala kung tinatama eh. Salvation is free. No! Salvation is not free. Salvation is very costly. In fact, salvation is priceless. Because it is the life of the Lord Jesus Christ. Tell me, anong pambabayad mo sa buhay ni Kristo? Ikulang ang buong mundo. Priceless. Kaya nga, wag mo sabihing free. I-correct natin yan. Mali yung ganyan. Salvation is free. No, no, no. Salvation is not free. Salvation is costly. Salvation is priceless. That only God can pay. That is why the Lord Jesus Christ is God. He paid the price for our salvation. Ngayon, alam mo nang binayaran ka ng Kristo, bayad ka na, kanya ka na, mabuhay ka sa kanya, maging sentro siya ng buhay mo. And if that's the way you live your life as a believer, as a Christian, then welcome to an open heaven. Kaya yung mga tao na bubuhay para kay Kristo, they deny themselves, they crucify their flesh and its desire daily, and they follow Christ, they're living under an open heaven. Alam nyo, if you're living under an open heaven, provision, protection, the presence of God, and the power of God is always available every time you need it. Now tell me, ito ang tunay na pamumuhay kristyano. Are you living this way? If not, then readjust, realign, and reconfigure your spirit so that mapain-tune ka na sa pamumuhay ng tunay na kristyano. Para ngayong umaga, parang radyo kayo. Para tayong mga radyo na pinipihit natin, hinahanap natin yung tamang frequency. And I hope and pray, as I prayed a while ago, that the Lord will enlarge the capacity of your spirit, the Lord will enlarge the, the quality of your wisdom and understanding. I do believe in Jesus' name na kayo po yung na-realign na. At pag narinig nyo yung itong mensahe, kayo na mag-adjust. Kasi ako yung adjust ko na yung sarili ko. Kayo naman na mag-adjust sa sarili nyo. And the moment you adjust to the frequency of heaven, then welcome to an open heaven. Balapakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Glory to God. Woo! Praise God. I hope and pray. Eh, para ka na hong nakatanggap ng treasure ngayong umaga. Yeah, looking for treasure. Alam nyo, pagka realign na po tayo, adjusted na tayo sa frequency ng heaven, it's so easy to access the resources of God. It's so easy to access the power of God. It's so easy for us to enter into the presence of God. Why? Because there is no participation of the flesh. Ang tanging participation ng flesh natin is to commit sin. Ito yung partner ng sin. Yung iyong laman. But the moment the Holy Spirit and your spirit is the one ruling your life, then flesh will be silent. Flesh can no longer participate. Instead, the flesh will participate joining the joy of the Lord, joining the works of the Spirit. Ngayon, magiging kapakipakinabang ka na at mailolunch ka na ng Diyos sa iyong assignment. Bakit? Because flesh is now in flesh is now under the control and authority of the spirit, then you will now operating your operation is purely led by the Holy Spirit. At tsaka mo makiklaim yung Zechariah 4.6, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Then you will become victorious. Every battle that you face, you will become victorious. Victorious. And if you are victorious in your Christian walk, then you are living under an open heaven, you are under the authority of God, then your provision, your protection, the power, and the presence will come from God. Your economy is no longer on earth. No, now you are no longer dependent on the economy of the world, but you are not dependent on the economy of heaven because you are a certified, bona fide uh, citizen of the kingdom. Malinao, kapatid. I hope malinaw na malinaw ito sa inyo. Now, join me as we explore, study 
the Word of God in the book of Ephesians chapter 5. Samahan niyo po ako. And then mamaya, magpe-pray po tayo. Get ready ho. Because as we realign ourselves to the accuracy of God's Word, accurate living, that we are being redeemed. Alam niyo, di ako maka-alis-alis. Pinapabalik ako ng Holy Spirit. Ipaunawa sa atin na malinaw na malinaw. Tinubos na tayo kung sinong tumubos. Siya na may ari. Ang tumubos sa atin si Kristo, pag-aari na tayo ni Kristo ngayon. Although in reality, matagal na sa simula't simula pa pag-aari na tayo ni Kristo. Pero again, dahil inalaw natin, inalaw ng tao na maalipin siya ng demonyo. Kaya binawi tayo ni Kristo. Well, bakit? We do not belong to the devil. We belong to God. We were created by God for Him and to worship Him. Kaya binalik tayo, kinuha lang tayo ng Diyos. Bakit? Kasi ang demonyo, hindi niya buling kukunin. Kasi ang demonyo nakadistino sa impyerno. Tayong mga tao na mahal ng Diyos, nilika sa kanyang wangis at larawan, ay kanyang binawi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para ano? Para dalhin tayo sa kanyang piling sa langit magpawalang hanggan. Hallelujah. Now, what are the instructions that we need to follow now that we know that we are under the authority of God, that we are now Christ-centered, that the reason of our existence is to worship Him? I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Mamaya, awitin natin yan. Akapela, awitin natin mamaya, ha? Explain ko lang sa inyo yung Ephesians 5. Are you ready? Now, look at your Bible. Verse 1. Follow God's example. Therefore, Ephesians 5 tayo. Verse 1. Follow God's example. Therefore, as they really love children and walk in the way of love. Just as Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Because nasa lo ng Panginoon, without someone or without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. That is why the blood of Jesus was shed on the cross for the forgiveness of our sin. Kasi yan ang pambayad para matubos tayo sa ahensya ng kasalanan. Malinaw, so tayo malaya na sa ahensya ng kasalanan. That is why, ang sabi sa 2 Corinthians 5.21, He who had no sin, the Lord Jesus Christ, became sin, so that we will become the righteousness of God. Alam niyo, pag tama, ano mo, pagkakaunawa mo, sa English, andyan ba si Pastor Raylene, sila Kenneth, yung, yung mga mahusay sa English, di ba? Ang, ang dapat yan, He who had no sin became sin. So that we will become righteous before God. Pero bakit ang nilagay, He who had no sin became sin for us to become the righteousness of God. Bakit tayo ginawang become the righteousness of God? Why? Because nung sumampalataya ka kay Kristo, nasa ahensya ka ng kasalanan, para maalis ka doon, dinamitan ka ng righteousness of God. So the kind of righteousness that you carry is not your righteousness. But it is the righteousness of God. And the righteousness of God cannot be stained the righteousness of God cannot be changed. The righteousness of God cannot be contaminated. That's the kind of righteousness that pinagdamit sa'yo. Kaya nga, kailangan maintindihan mo to. Kung ganun pala, walang nagbababad sa tubig na hindi nababasa. Kung ang righteousness ng Panginoon ang nakadamit sa'yo, wala kang choice kundi maging righteous sa buhay mo, sa loob mo, sa pamamagitan ng pag ng flesh mo, ng sarili mo, at ipako ang lahat ng desire na ito mamatay sa sarili at sa mga desire mo, and then follow Christ, and then one day, you shall become like Him. Because in 1 John 4, 17, in this world, we are like Jesus. Verse 2, and walk in the way of love. Verse 3, but among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed because these are improper to God's holy people nor should there any obscenity, foolish talk and coarse joking which are out of place but rather thanksgiving. Now, pinapaunawa na sa atin ng Diyos ngayon. Dahil tayo bayad na ni Kristo, tayo na kay Kristo, yung sinasabi ko kanina. 
Dapat ang klase ng pamumuhay natin ay maayos. Dapat walang hint, even a hint of sin. Alam niyo yung hint? Parating pa lang, aristado mo na. Papasok pa lang yung kasinungalingan ng demonyo, papasok pa lang yung mga lustful thoughts because you know that you belong to Christ now. You know that He is your King, He is the King of righteousness and holiness. Parating pa lang, hint pa lang. You know? Hint pa lang ng kasalanan. Alam mo, op, kasalanan to, arestuhin mo na kagad. Bakit? It will not give glory to the King. Ano naman? Nakareceive ka ng strong, sharp message. Nagsasabi ang demonyo, nakaka-offend yan. Parating pa lang, hint pa lang. Alam mo, ma-offend ka. Tinatanggap mo na. It is not His word. It is not the word of man. It is the word of God. I will receive it even if I will be hurt. Even if I will be got of, get offended. I will receive it because it is God's word. Ano nang nangyari? You are no longer living for yourself. People who got offended, they still live for themselves, not for Christ. Gumising ka sa katotohanan. Hindi na ikaw nabubuhay, si Kristo na. At ikaw'y bayad na ni Kristo. Kung ano man ang sasabihin niya sa'yo, tanggapin mo, lunokin mo. Bakit? Kasi salita ng Diyos yan. Diba? Kung nag tayo ng Panginoon, patay tayo. Pero dahil nag-decide ka na magpasakop sa Kanya, ano mang sasabihin ng hari, wala kang gagawin, kundi yes, Lord. Kung masakit ang sasabihin ng hari, Yes, Lord! Bakit? Kasi ikaw ay nasa kanyang authority, under his authority. Malinaw na? Now, anong gagawin mo? Even a hint. Sexual immorality, any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's people, holy people. And see? For God's holy people. E, Pasun, hindi naman ako holy. Nakalimutan mo na ba that you are the righteousness of God? Dinamitan ka ng righteousness of God? Kaya every time you commit sin, ano mangyayari? The devil will always condemn you. No, 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 no. Do not allow the devil to condemn you. Why? Parang ganito lang yan. Pinaliguan ka na ni Kristo. Naligo ka na. Paglabas mo, nasagi ka. Nagkaroon ng dumi braso mo. Maliligo ka ba uli? Hindi. Bubuhusan mo lang ng tubig yan. Pupunasan mo. Diretso ka na sa trabaho. Naunawaan mo. Tayo'y dinamitan na ng, ka- ng katuwiran ni Kristo. Oo, nandito tayo sa mundo. Nagkakasala, nagkakamali. Mag-repent ka lang. Once na mag-repent ka, lakad ka uli. Righteous na naman. Banal na naman. Ha. Malinaw? Yung iba, mamamatay ka muna bago tawaging santo. Tayo, we are the saints of God. Buhay na santo. Eh, paano naging santo yung nagkakasala? Eh, I am the righteousness of God. At pag nagkakasala, mag-repent. Alam nyo, pagtanggap nyo ito. Kaya maraming kristyano, devil conscious sa kasen conscious. Pag nagkasala, nako, paano to? At andyan na yung demonyo, kukundim na siya. Sin conscious sa devil conscious. Today, God sent me to you. Do not be sin conscious. Do not be devil conscious. Be God conscious. Pag God conscious ka, anong nasa utak mo? I am the righteousness of God. Binayaran ako ng banal na dugo ni Kristo at ang dugo ni Kristo binura na lahat ng kasalanan ko at inalis. Ngayon, haba ako nagpapatuloy sa pagsunod sa kanya, nagkasala man ako, nagkamali ako, magre-repent ka lang. If we confess our sins, He is faithful, He is just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Banal ka uli. Pero kung papatuloy ka sa pagkakasala mo at hindi ka nag-repent, ano mangyayari? Ikaw na mismo nagdumi sa sarili mo. Kaputi-puti ng damit mo, kumuha ka ng putik, pinupunas mo, nasabihin mo, I am clean. No, 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 no. no. Do not get the mud and then you put it in your white clothes. Magagalit tatay mo. ba? Diba? Yung nanay mo, pinaglaba ka ng yung damit mo, ganda-ganda, puti-puti, kukuha ka ng putik at ilalagay mo. Ano, anong pakiramdam ng nanay mo? Napuyat yung nanay mo. Sumakit na yun. Nagkasugat-sugat na yung mga kamay sa kalalaba. Tapos alagyan mo lang ng putik. Asa ng gratefulness mo niyan? Ang tawag dyan, ingrato. At yan ang ginagawa ng maraming kristyano. Sinasadya, intentional na magkasala. You can just imagine, gaano ka-offending ito sa Diyos. Na-offend ba ang Diyos, Pastor? Mag-isip ka na lang pagkatapos mong kasarap-sarap ng buhay ni Kristo sa langit, sinasamba, nakaupo sa trono, nag-decide na hubarin ang kanyang pagiging Diyos at Hari, 
bumaba sa lupa, nagkatawang tao, katulad mo, katulad ko, namatay sa krus ng Kalbaryo, tapos babalik ka lang sa pagkakasalam. Shame on you! Mahiya ka sarili mo. Malinaw? Those who are committing sin right now, you know that it is sin, but you keep on doing it. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para gawin yan sa Diyos? Alam mo ba't mo nagagawa? Kasi lawless ka. Di mo naintindihan. Nabayad ka na tinubos ka na sa ahensya ng kasalanan. Pabuluso ka sa impyerno, inisnatch ka ng Diyos sa impyerno para ilipat sa langit. Tapos ganyan ang buhay mo. Ayoko sabihin kunting hiya. Gusto ko sabihin mahiya ka naman. Alam nyo, pag ganito mga teaching na maintindihan mo, naririnig mo, magtitino ka talaga eh. mag align ka, mag adjust ka, magpa-fine-tune ka ng spirit mo. Bakit? Kasi naintindihan mo eh. Hindi, nagiging dysfunctional kang kristyano. If you want to function, tingnan niyo ako. Ang isang bagay na dysfunctional, anong ginagawa mo? Mayroon kang electric fan, di naman, di naman umiikot. Pinagawa mo na, di pa rin umiikot. Anong agawa mo? Junk. Sa junk shop. Yeah, maraming kristyano, dysfunctional. Useless. If you're a useless believer, what, what what's the use of your existence? Kaya maraming iba, pinapauwi na lang ng Lord. Eh. Bakit? Useless. Eh. Kaysa may snatch pa ng demonyo sa impyerno, eh, pauwiin na lang. Pero the fact na buhay ka pa, big sabihin, useful ka. Kailangan lang itono. Bakit? Sintonado. Ngayon, tinono kita, pinapatono ka ng Diyos sa umagang ito, tumo- tumono ka na. Para ano? Ang gitara ho, gitarista kasi sa mga gitarista, no, alam niyo sinasabi ko. Pag ang gitara, ang gitara mo, sintonado, Kahit gaano kahusay ang singer mo, ang pangit na magiging kalalabasan ng performance. Bakit? Sintonado gitara mo. Kaya nga tinutono yan. Mayroon tuner. Tama ba dyan? May mga tuner, di ba? May tuner eh. At ang tuner ng ating espiritu, salita ng Diyos. At habang tinutono, pinipihit ka. Eh, gumaganon talaga. Masakit din. Parang kang pinipingot. Pero sige lang. Bakit? For the sake na matono ka. At once na matono ang gitara at mahusay ang kumanta, Hallelujah. Maraming na pagpala. Pero pag sintonado ang gitara, eh dagdagan pa sa sintonado ang kumanta, ay talagang sa halip na harmony, sa halip na magiging pleasing sa tenga, abay talagang parang maganit na yero. Okay? Natatawa kayo, pero yun po'y katotohanan. Okay? Pagka hindi po tunong ating buhay sa Diyos, eh sintonado para kang maganit na yero sa, pan- sa pandinig ng Diyos. Sakit ka sa mata. Ah, ayun o, mga kapatid. Jesus Christ, our Lord, is the King of Kings and the Lord of Lords. Ano lang ang punto? Anong punto di bista ko ngayong umaga? Submit to Him. Be Christ-centered. Lahat ang gagawin mo para sa Kanya. So wala dapat coarse joking, wala dapat uh, foolish talk. Maraming Kristiyano sumobra sa biro. Di ho masama magbiro. Pero pag yung biro, foul na. Hindi na ho yan dapat sa isang Kristiyano. Okay lang magbiro. Kapapanood nyo kasi ng mga palabas, mga nang ookray. Yung iba kumikita sa pag ookray sa ibang mga tao. Binababa yung dangal ng isang tao para lang sila may taas. That is not from God. That's from the devil. Yung influence mo. Panunood mo na kung ano-ano. Dapat malinaw sa iyo. Ang influence natin, Holy Spirit. At pag ang Holy Spirit ang influence mo, you will never put down a person. Okay? Verse 5. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Itong immoral act, itong impure act, and greedy, greediness, comes from the flesh. Kaya nga, Mahirap, pwede, mahirap sabihin Christian ka. If you still carry this immoral thing, impure thoughts, impure acts, and greed. Mahirap sabihin mong Christian ka because ang sabi ng Panginoon, such a person is an idolater. Idolatry ho. Yung impurity, immorality, greediness. That is idolatry. Why? Because it is all for yourself. Tingnan niya ako, maraming kristyano, 
Ang alam kasi natin sa idolatry, yung mga yung mga rebulto, mga ano, no, that's just one. But if you are self-centered, instead of Christ-centered, naging self-centered ka, you are making yourself an idol. Kaya ako, hindi ako pabor sa mga tumatawag sa mga mga kristyano, tatawagin pa yung kanyang, yung kapwa kristyano, pag magandang performance, idol! Lodi! Nako, mag-ingat kayo sa kagaganyan. If you are blessed with the performance of a person, iba, kumakanta, na-bless ka sa kanyang awitin, na-touch ka, give glory to God. Why? Because the talent of that person comes from God. Kaya mag-ingat tayo sa mga termino natin. Lodi! Idol! Akala natin, wala lang yun. Mahalaga sa Diyos ang bawat salita natin. Kung mayroon man tayong nilalagay sa pedestal, yan ay walang iba kundi ang Diyos lang. Hindi ang tao. Kung na-bless kayo sa minsay, yung nagbiminsay, na-bless kayo, bigyan nyo ng parangal ang Diyos. Although sasabihin nyo, salamat po, na-bless ako, pero higit sa lahat, nagpapasalamat kayo sa Diyos. Bakit? Maging ang taong nagkasalita na yan, ang wisdom ay galing sa Diyos. Nothing comes from us. Everything comes from God. But we are being built by the Lord through His Word, using the man of God. But again, give all the glory to God. That is the right thing to do. Kung nagtuturo man kami rito ni na Pastor Wilbert, honor the man, honor the shit man of the house, because that is what God has commanded. But above the man, honor the God of the man. Malinaw? You just praise God for the life of the man. You praise God for the life of the man. You praise God for the life of the man. It is not the man you are praising. It is the God of the man. Because without the man, you cannot hear the voice of God. But again, praise God in the life of the man. Praise God in the life of the man. Nakita niyo position? Praise God in the life of the man. But without the man, you cannot hear the voice of God. But because through the man, used by God, You, you begin to receive the revelation from God. So what are you going to do? Praise God in the life of the man. Malinaw? So wala tayong pagkakamali. Malinaw. Verse 6. Let no one deceive you with empty words. For because of such thing, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners of them. If there are people who are disobedient, Who are the people who disobey God? These are people who do not have Christ in their life. People who are disobedient. Makinig sa akin, ha? People who are disobedient to God and to His Word. These are people who are not ruled by God. But they are ruled by the spirit of disobedience. Ano mangyayari? Kaya nga, malinaw ang intro sa atin ng Holy Spirit kanina. Tinubos ka na, at sino bang tumubos siya na may-ari sa iyo? At dahil siya na may ari sa iyo, siya na may karapatan sa buhay mo. Ang singsing na tinubos mo sa pawn shop, ikaw, ang may, ikaw na may ari, kahit saan mo sa daliri, ilagay. Kung anong gagawin mo sa singsing, ilagay mo man siya sa lagayan o ilagay mo siya sa tokador kahit saan, ang may ari ang mayroong karapatan. Ganon din. Wala ka ng karapatan. Kaya nga tanggalin mo na yung karapatan mo sa sarili mo kasi yan ang papahamak sa iyo. Ang isaksak mo sa utak mo, sa puso mo, sa espiritu mo, ang Diyos na may karapatan sa iyo. Kung ang Diyos, therefore, conclusion na tayo, therefore, kung ang Diyos ang may karapatan sa buhay mo, ano man ang gusto niya, yun ang susundin mo. Mahirap, gawin mo. Because if you are doing it for Christ, you can do all things through Christ. Ano now? So, if there are disobedient people influencing you, cut off. Back off. Cut off your connection to that person. Why? Because you are no longer on your own. You are under the authority of Christ. Kaya nga palagi ko nililinaw, kanino ka dapat mag-connect? Doon sa mga tao. Kanino ka mag-connect? Doon sa mga tao na nagdadala sa'yo palapit sa Diyos. At isa sa dapat mong konekan, yung pastor mo. Kasi siya yung tao na magdadala sa'yo palapit sa Diyos. Ang problema, pag ikaw ay pinagaharian pa rin ang sarili mo, kukontrahin mo pastor mo. Mamasamain mo yung mga minsahe ng pastor mo. Bakit? Malinaw lang na hindi ka nagpapasakop kay Kristo. Nagpapasakop ka pa rin sa sarili mo. And that is a wrong choice. And every wrong choice will always result to a dangerous consequences in life. Malinaw? Kanino ka mag-connect? sa mga taong nagdadala sa iyo palapit sa Diyos. Sino yung tao na yon? 
hindi walang iba kundi yung pastor mo kasi walang gagawin yan kundi hatakin ka kung pwede lang talaga pagtatalian ko kayong lahat para dalhin sa Diyos eh kaso bawal eh hanggang salita lang talaga eh kaya I pray in the name of Jesus in the spirit God will bind you together to come before His presence ganun na lang kasi kung isipin ko to gawing literal pagtatalian ko lahat ng miyembro ko para dalhin palapit sa Diyos. Kasi mayroong ibang makukulit, palayo pa rin sa Diyos. Pero wala kang magawa. Hanggang salita lang. Because at the end of the day, kayo pa rin ang magde-decide kung kayo talaga ay nakaintindi na kayo tinubos ni Kristo at ang tumubos si Kristo na may-ari ng buhay mo, hindi ka na dapat nangingi alam kung bagkos siya na lang ang susundin mo. Ikaw pa rin magde-decide niyan. Kung mas piliin mo pa rin na sumunod sa sarili mo, wala kang magawa. At wala rin magawa ang Diyos. Ganyan ang pinaka-ironic na katotohanan. Ang Diyos kahit makapangyarihan, wala rin siyang magawa kung mag-desisyon ng tao. Kasi ginagalang ng Diyos ang desisyon mo. Kaya ang ginagawa ko ngayon, I am influencing you. I am telling you. I am preaching to you, teaching to you the truth of God. So that you will align yourself to Him. At pag ginawa mo, lahat naman ang gumagawa at sumunod kay Kristo, hindi naman nagsisi. Tanong mo sila, Abraham, Tanong mo sila David, tanong mo sila Paul. Wala kayong makita ang pagsisisi sa kanila. Wala kayong nakita nagsisisi si Abraham sa pagsunod niya sa Diyos. Nagsisisi si Pablo na hindi na siya nakapag-asawa dahil sumunod sa Diyos. Wala. Sila mong lahat ay punong-puno ng kagalakan. Bakit? Napatunayan nila na ang Diyos na kanilang sinusundan at pinaparangalan ay tunay, totoo, buhay. At sila ngayon ay pinaparangalan naman ng Panginoon sa kanyang piling. Huh, hallelujah. Talo na tayo. Punta na tayo sa verse 15. Are you ready? Okay. Samahan niyo po ako ha. Verse 15. Teka lang ha. Ayusin natin hanggang 20. Samahan niyo po ako. Huwag po kayong mag wag po kayong bumitaw diyan. Samahan niyo po ako ha hanggang 20. Okay? Are you ready? O, tignan natin. Ano nang gagawin natin, Pastor? Ngayong narinig na natin, ako pala ay tinubos sa ahin ng kasalanan, pag-aari na pala ako ng Diyos, dapat Christ-centered pala ako, dapat lahat ng ginagawa ko Christ-centered, nagbe-business ako, dapat yung business ko ang sentro si Kristo. Alam mo lahat ng mga may negosyo ngayon, oh, may nakikinig sa akin, sa anumang larangan na negosyo, anumang klaseng negosyo, dapat hindi ka profit-driven. Kasi man, nagtuturo ang mundo, dapat profit-driven. Dapat ito yung target, target-driven. Okay, pero higit sa profit, higit sa target, higit sa kung anumang mga desire mo, your business must be Christ-centered. If your business is Christ-centered, then Christ will get involved in your business. At lagi mong tanda, gusto mo ng malakas, matibay, hindi na babangkrap na partner, His name is the Lord Jesus Christ. Paano, Pastor, magiging kapartner ni Kristo? Madali lang, let your business be a Christ-centered business. I challenge you, pag ganyan ang ginawa mo, yung negosyo mo, magugulat ka. May mga pagkakataon, dumadaan ang business mo sa rough road, magugulat ka, smooth pa rin ang takbo. Blessed pa rin. Bakit? Kasi you're partnering with the best business partner. His name is the Lord Jesus Christ. Papano? Christ-centered business. Hallelujah! So anong gagawin natin? Verse 15. Are you ready? Verse 15. Be very careful. Hindi lang be careful. Very careful. Then, how you live. Not as unwise, but as wise. Unwise living is being a Christian still living for himself rather than living for Christ. That is unwise. What is a wise believer? Who is a wise believer? He is living himself for Christ Christ-centered ang kanyang buhay because naunawaan niya ng lubusan na siya'y binayaran na mula sa ahensya ng kasalanan at siya ngayon ay kristyano. That is why Christ-centered ang kanyang buhay. Now, tingnan niya mabuti. Making the most of every opportunity because the days are evil. Bawat pagkakataon sulitin mong magbigay ng karangalan para sa Panginoon. Bakit? Masama ang takbo ng mundo ngayon. Ano pa? Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. 
Kanina ko pa sinasabi yung will ng Diyos sa'yo. Do not be foolish. Dahil binayaran ka na ni Kristo, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ulitin ko, do not be foolish. Salvation is not free. Salvation is cost, very costly. Priceless. It cost the very life of our Lord Jesus Christ. Magpakatino tayo, wag tayo magiging mangmang. Do not be foolish. After being saved, after being saved by the Lord from our sin, then you will go back to sin. That is foolishness. After being saved, cut off sin, destroy sins in your life, and begin walking and living according to the Word of God in holiness and righteousness. That is understanding the will of God. Now, tuloy natin. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. How to be filled with the Holy Spirit? Tingnan niya mabuti. Ano sabi ng Panginoon? I should go. I should live so that the Holy Spirit can come to you. Tingnan niya mabuti. Who is the Lord Jesus Christ? The Lord Jesus Christ is the Word of God. How the Holy Spirit can fill your life? Through the Word of God. The more Word you receive, the more space for the Holy Spirit, you are creating space for the Holy Spirit to fill your life. Without the Word, the Holy Spirit cannot work. Why? Because the Holy Spirit cannot work with your flesh. They are mortal enemies. Malinaw. But if you fill your spirit, you fill yourself with the Word of God, you keep on partaking the now Word, the fresh revelation of God's Word. What happened? You are empowering, you are strengthening your spirit. Then every time the Holy Spirit will speak to your spirit, you are now working with the Holy Spirit. And your spirit is become is, is empowered and strengthened. Ano mangyayari? Every time the flesh insists at mayroong ipapagawa sa yung hindi tama na sosopress mo na. Bakit? Because your spirit now is being empowered by the Word and it is now working with the Holy Spirit. Ano mangyayari? Mas malakas ang spirito mo kaysa laman mo. So madaling sumunod sa Diyos. Malinaw? Malinaw? So wag daw ma- mapuspos ng alak. Ano yung alak tinto ko dito? Do not be filled with wine. Do not drunk on wine which leads to debauchery. Ano yung ibig sabihin? Wine here represents the works of the flesh na nagdadala, nagdadala lang sa kapahamakan, sa kawalang kabuluhan. But be filled with the Spirit. How? By being filled with the Word. Immerse yourself in the Word of God. Now, listen to me carefully. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music for your heart, from your heart to the Lord. Anong usapan ngayon? Nakatanggap ka ba ng sap, mga Kristiyano? Sabihin kayo sa akin, hindi ko talaga makalimot ang kwenta ni Pastor Wilbert. Eh. Maraming mga Kristiyano nagkikipag-away. Bakit wala silang tanggap na sap? Lalo na mga pastor, mga kapwa ko pastor. Ano? Pag wala po kayo natanggap na sap, tanggapin na lang natin. Bakit? May katwiran dyan si Pastor Wilbert. Eh. Bakit yung mga, manana, mga lingkod bayan, yung mga naglilingkod sa gobyerno, ang mga pastor ay least priority nila? Pansin ninyo. Sa listahan, hindi, kasi, hindi sinasama ang pastor. Kung tustusin, Pilipino rin naman ang pastor. Pero bakit hindi sinasama? Alam nyo bakit? Sabi ni Pastor Wilbert, pero kasi silang kaisipan. Sila lingkod bayan. Ang mga pastor, lingkod ng Diyos. Mga, ang mga born again, lingkod ng Diyos. So ano sabi nila? Mabigyan man niya ng sapo, hindi. Malakas sa Diyos yan. <laughs> kaya, kaya yun, natawa ko siya sabi ni Pastor Wilbert. Kaya sabi nila, kami lingkod bayan, kayo lingkod kayo ng Diyos. Diba? Yan ang sabi nyo, diba? Ang Diyos ninyo, buhay. Kaya yung mga born again na yan, yung mga lalo, mga pastor na yan, bigyan nyo man o hindi ng sap yan, mabubuhay yan. Bakit? Mga lingkod ng Diyos yan eh. Malakas sa Diyos yan. So, ibig sabihin, patunayan natin. Hindi sila nagkamali. Tama sila. Lingkod tayo ng Diyos. Ang Diyos ang bahala sa atin. At mangyayari lang yan. Paano? Kung tayo ay talagang nasa gobyerno ng Diyos at pinagkaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. 
seek you first the rulership of God. Increase the government of God, the rulership of God in your life, and live in righteousness. And all these things, all your needs, will be provided, will be given to you as well. Malinaw? Alam niyo mga kapatid, itong katotohanan ito, natawa po ako sinabi ni Pastor Wilbert. Kaya, wala, kaya tayo list priority, mga pastor. Kaya wag na kayong magigisaw-saw dyan. Kung kayo nabigyan, salamat. Kung hindi, salamat. Eh, huwag kayo sumamam. nag yung iba. Yung iba, hindi nag Pero grabe mga comment doon sa, sa mga comment eh. Ano ba yan? Kinurap ba yan? Huwag na, huwag na. Ho. Kasi whether you like it or not, tayo mga believer, lalo mga pastor, ang alam nila sa atin kasi lingkod tayo ng Diyos. So ano ibig sabihin? <laughs> They believe, eh, kahit bigyan mo yan o hindi, mabubuhay yan. Bakit? Sabi nila, buhay ang kanilang Diyos. Buhay kailan paman. So, ang Diyos nilang bahala sa kanila. Okay, unahin na lang natin itong mga hindi Christian kasi ito'y nangailangan. Pero yung mga Christiano na yan, bahala ng Diyos sa kanila. Patunayan natin, bahala ang Diyos sa atin. Pero kung mayroon, tanggapin mo. E binigay sa'yo eh. Pero kung wala, huwag ka na makipag-away doon. Pupunta pa sa barangay. Bakit? May pinipili ba kayo? May kinikilingan? Huwag na ho. Mayroon tayong Diyos na buhay. Malinaw? Alam ng Diyos kung paano imit ang ating pangailangan. So, these are the works of the flesh. Pag hindi ka filled ng Holy Spirit, hindi ka filled ng Word, eh talagang kakabahang ka. Pero pag ikay puspos ang salita ng Diyos, you are operating in the Spirit, ano mangyayari? Kitang-kita mo yung provision, yung protection, yung power, yung presence ng Panginoon. Open heaven ka. Ano pa ho? Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit instead of doing reclams. Complaints. Ibig ko sabihin, reclams. Marami yun, nag-reclamo, nag-uusap, nakatanggap ka pa. Ako nga, wala eh. Bakit ganun sila? Wag na ho. Kumanta na lang kayo. Ano sabi? Speaking to one another with psalms, hymns. Kantahin na lang natin, kapatid, yung dakilang katapatan. Yan. Sa diyang ay buti ng ating Panginoon. Alam nyo habang nag-awitan kayo, nag-worship na lang kayo, sa halip na magko-complain, kung may sap o wala, mga lingkod tayo ng Diyos, awitin natin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. As you sing songs of praise, as you speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs, ano nangyayari? You are building your spirit. And as you build your spirit, ano nangyayari? The presence of God will come down. And the presence of God will embrace you. Ano nangyayari? You are finding hope within you. Ano naman? But the moment you complain, you are shaking yourself. Because every time you complain, alam nyo, maganda sana kung pag nag-complain ka, may isang libong bumababa. Ang ganda. Mag-complain tayong lahat. Ang problema, nag-complain ka na, na-stress ka pa, wala namang isang libong bumaba. Eh, kumanta ka na lang. Magpuri na lang tayo. Magbigay na lang tayo ng parangal sa Diyos. At alam ng Diyos, tingnan niya ako, alam ng Diyos kung saan huhugutin ang blessings mo. Remember P- Peter? Ang sabi ni Peter, Lord, magbabad ba tayo ng tax? Ano sabi ng Diyos? Oo. Oh, saan, Lord? Punta ka, mamingwit ka. Eh, di ba, mangingisda ka? Mangusay ka mag... Mahusay ka mamingwit? Opo. Sige, mamingwit ka. Yung unang mahuli mo, buksan mo bibig, may pera. <laughs> Nag-gets mo? Ano ibig ko sabihin? Alam ng Diyos kung saan huhugutin ang blessing mo. Kung walang sap, ready ka. Kasi mayroong sap galing sa langit. Ah, hindi sap ang galing sa langit. Blessing. Alam ng Diyos kung saan huhugutin ang blessing mo para ibigay sa iyo. Kasi alam niya, nasa pamumuno ka ng Diyos at nagpapasakop ka sa Diyos. Nambubuhay ka ng Christ-centered life, get ready. Those who live a Christ-centered life, God knows where to get your blessings. Hinugot, saan ka makikita ang isda? May kagat-kagat na pera. Sige nga. Paano nangyari? Eh si Lord nga eh. Alam ng Lord kung saan huhugutin ang blessings mo. Rejoice today. Rejoice. As we end, verse 20, Always giving thanks to God the Father for everything. In the name of the Lord Jesus Christ. First Thessalonians 5.18 In everything, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Is this pandemic God's will? Yes. Because God is fulfilling something. He is 
fulfilling something and requiring something from His people, let us fulfill the requirements so that the Lord will eradicate and eliminate this virus and this pandemic. But unless the people of God comply, wala pong mangyayari kundi magpatuloy ito. Bia, dapat na-alarm na tayo eh. Isang taon na ho. Ano yung ibig sabihin? Isang taon na rin hindi nagbabago ang mga Kristiyano. Pero sa ating nakatanggap ng revelation ngayong umaga na tayo niligtas na ng Diyos at tinubos na mula sa ahensya ng kasalanan, tayo ngayon ay binigyan ng buhay na walang hanggan at tayo ngayon ay nagpapasakop na sa ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tapos na ho ang gawa ng demonyo. Tapos na ho ang crisis. Tapos na ho ang virus. Dahil tayong lahat ay nabubuhay na sa ilalim ng bukas na langit at nabubuhay na sa pamumuno ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang kanyang pangalan ay Jesus Christ. So ano lang gagawin natin? Give thanks. Give thanks. Amen? So tayo po ay magkaroon ng mga prayer request. Tayo po ay, pwede po kayo mag-type para makuha po ng aking mga kasama rito. Let's just come to the Lord in prayer. Kaya na sinabi kanina. Awitin po natin yung when I look into your holiness. As we sing this song, a cappella, join me. Wherever you are, I'll explain to you the lyrics. You know, habang ating inaawit. Kasi ito po talaga yung dapat gawain ng isang functional na Kristiyano. From, this, from being dysfunctional, let us function. For the glory of God. Malinaw? When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Nakita nyo? Lahat ng bagay na nakapalibot sa atin nagiging anino na lang ng kaluwalhatian at kaliwanagan ng Diyos. Kaya pag naunawaan mo na ang buhay mo ay nagiging Christ-centered dahil siya na ang Diyos ng buhay mo, ano nangyayari? Lahat ng bagay, i-consider mong shadow dahil ang tunay na kahulugan ng buhay ay si Kristo. When I found the joy of reaching your heart, Every time you reach the heart of God, you will find joy. When my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Join me. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, only you. I worship you, I worship you, the reason I live. Is to worship you. This is the reason of he is the reason of our existence, and the only reason why we are still alive today, and why God allow us to still breathe and live today, is to worship Him, not to attend and not to find a living. Maraming mga tao nagahanap buhay sa halip na hanapin ang pinagmulan ng buhay. The source of life is none other than God. At the moment you find God, you find life. This is the message of God for all of us today. I hope and pray that beginning today, you will live for His cause and you will live to worship. And glorify God, the giver of life. Amen? So doon ho, sa mayroong mga prayer request, tayo po ay uh, magsama-sama na sa pananalangin. Uh, type nyo lang ho ang inyong mga prayer requests at tayo po ay mag-
Mag-pray sa Panginoon. Mag-agree po tayo ano man ang inyong hinihiling. Let us agree. Sabi ng Bible sa Matthew 18, let me read to you. Bago tayo mag-pray, habang kayo po ay nagta-type ng inyong mga prayer requests. Ito ho, Matthew 18, verse 18. Ang sabi niya, truly, I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Speaks of our authority. Verse 19, again I tell you that if two of you on earth agree about anything that they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For there for where two or three gather in my name, there I am with them. I will pray, you agree with me, dalawa na tayo. At ang sabi, for truly, sabi niya, again, truly, totoong totoo. I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father. Hallelujah! Ako tsaka ikaw pag nag-agree sa panalangin, eh kung kayo higit pa dyan, sa dalawa, Aba, purihin ng Diyos. Gagawin ito ng ating amang nasa langit. This is just a requirement. Simple. So, samahan naman pa ako. Tayo po yung manalangin. Okay? Mag-pray po tayo, mga kapatid. Okay? Kung kayo po yung mayroong mga ibig ipagpanalangin, aba, sama-sama tayo sa Tagalog, abang hinihintay ko po yung iba. Mayroon na, Kuya John? Okay, mayroon na, no? Huwag po tayo magsawa. Nako. Ito po ang pinaka the best na oras na ating inispend para sa gawain ng Panginoon. Hindi lang sa gawain ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Yung ating na-receive na revelation today ay para hong napakatinding, napakalaking kayamanan. Hindi kayang tumbasan ng sandibutan. Ano ho? 18, ano? Tandaan ninyo, ano mang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ano mang pahintulutan at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahintulutan sa langit. Tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa, dito sa lupa, dito sa lupa, sa paghingi ng anuman sa pananangin, sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking ama na nasa langit. Sapagkat, saan man may dalawa o tatlong nagkatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sabi ng iba, eh, hindi malayo naman tayo, Pastor. No, 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 no. Nagkatipon sa Espiritu. Pwede yun. Even in the Spirit, we can be connected. Even in the Spirit, we are we are having our gathering in the cloud. Marami tayo kaya ngayong umaga. Okay? So, tayo po'y dumako na. Ah, praise the Lord. Ano? Praise God. Okay? Nakita ko po. Ang mga request ninyo, teka ho ah. At ang ating internet ay medyo... Sige lang ho, keep on posting mga kapatid. Okay. Just keep on posting. Okay, here we go. Amen. Okay. Sige, sige. Tingnan natin. Okay, praise the Lord. Okay. Amen. Siguro tayo dumako na no sa panalangin natin. Napakarami na ho nandito. Okay, so praise the Lord. Hayaan nyo po. Again ha, mag-agree po kayo sa akin. Dalawa po ang in-expect ng Diyos. So as I pray, I, I declare ano, miracles will will happen today because our God is a God of miracle. Siya ho ang gagawa ng miracle. Then, tanda nyo, sa Diyos ang Himala, sa atin ang pananampalataya. Palaging tinatanong ng Diyos, ano gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi niya sa bulag. 
Sabi ng bulag, ibig ko po makita ano sabi ng Panginoon? Maganap mangyari ayon sa iyong pananampalataya. So believe. As we come to God in prayer, let your faith arise. Believe. And God will do a miracle and release His miracle for us today. Amen? So tayo po ay dumako na sa ating pananalangin. Okay. So, let us pray, Father, in the name that is above every name, the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we come to you today. We ask for your divine intervention. We ask for your divine intercession for all your people today asking for your Blessing, grace, and mercy. I pray for Dennis Coronado. The Lord, you will provide provision para po sa pagtayo ng kanilang church, pagkatayo ng kanilang church sa parangay Alumbrado ng Carlan Laguna. Lord, hindi pa raw tapos. Kailangan nila ng finances. Father, I pray. Touch people who will serve as their finance, financer, Panginoon, para doon sa kailangan ng kanilang church. In Jesus' name, I pray for financial blessing. Receive it now, Brother Dennis, in Jesus' name. I also pray, Father God, sa mga member at kakilala ni Pastor Regina, We pray for Tatay Aklet Garcia. Pastor Regina, agree with me in the name of Jesus. We declare complete healing para kay Tatay Aklet. Kay pa- healing para kay Sister Janice Alva. Healing para kay Isa Briganza. At kay Ethan. In the name of Jesus. Right now, we declare healing. Pagtaas ng presyo ng gulay from farmers, mga kapatiran po namin ay mga farmers. Father God, in the name of Jesus, bless the farmers, especially ito mga kapatiran nila ni Pastor Regina, na tumaas ang presyo, Panginoon. Right now, Lord God, I pray na yung fairness, maging fair, Panginoon, ang prices para sa kanila. In the name of Jesus. Salamat po na marami, Lord, at mayroon na kayong ginawa. Salamat po. Ganon din, Lord, dalangin ko, Panginoon, si uh, Julian. I pray for his for for their family na mawala na po yung sakit na UTI. Uh, Julian, if you're listening to me right now, agree with me. Lift up your hands. In the name of Jesus, I rebuke that UTI in your body right now. I declare healing. The divine healing from God to flow your body right now. To your body right now. In Jesus' name, receive your healing. In Jesus' name. Prayer request po mula kay uh, Sister Corazon Azejo. Lubos na kagalingan ng aking likod, patuloy na pagiging normal ng blood sugar ng asawa ko at kaayusan sa pagkasama ng aking mga anak. In the name of Jesus, Sister Corazon, I declare healing sa iyong likod and normal blood sugar ng iyong asawa at kaayusan sa pagkasama ng iyong mga anak. In Jesus' name, agree with me. I declare peace. I declare divine healing over your body and body of your husband right now. In Jesus' name, be healed. receive your healing. I also pray, Father God, for Prastora Jelai right now. Do I request for expansion of my lifestyle business? Yes. Business opportunity sa mga kapatiran. Pastora Jelai, as you received the revelation a while ago, if you want your business to grow, let it be a Christ-centered business, partner with Christ. And I pray that your Business opportunity for your uh, brethren 
will be done by God and your lifestyle business will grow. Mapapater nito sa kay Pastor Raul in the name of Jesus. Receive it. Complete uh, fund for the new church lot for Sitap Lapinig. Yes, this is God's will and the Lord will provide it for you. And then continuous growth in quality and quantity of outreaches. Yes, Lord, in the name of Jesus, we ask for your divine favor, wisdom, knowledge, and understanding for them to have the right strategy in the spirit to grow their outreaches and to grow their business in the name of Jesus. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Okay, uh, Yofresina Alcantara, I pray for your family and for your business to grow and your family to become strong in the Lord and unsaved loved ones will be saved this year in the name of Jesus. I pray also, Brother August, if you're listening, lift up your hands. In the name of Jesus, I rebuke yung upo sa yung katawan to live to be gone in the name of Jesus I declare complete healing for you in the name of Jesus okay uh, Ed Sarah Ed Sarah J Evangelio I pray for your divine healing and for your family and your business lift up your hands kapatid In the name of Jesus, I pray for God's wisdom, knowledge. In the area, kapatid, na, as you do business, I pray for God's wisdom and knowledge and understanding to be upon you so that the favor of the Lord, as you execute it, partner with Jesus. Let your business be a Christ-centered business so that the wisdom and the knowledge from God will be provided to you. I pray for healing for your family. In the name of Jesus. Receive it now, kapatid. The blessings of the Lord have been released to you. I pray, Sister Laura, for my business and to my family. Yes, God bless you. I pray that the Lord will provide you a godly tenant. And even yung plano ninyo na pagtatayo, the Lord will provide the funds for you. In the name of of Jesus because you are helping in building the advancement of God's kingdom on earth receive your portion Sister Laura in Jesus name wala naman kay Margar- Margarita Isabel Agwala wala sa Canada prayer request po Pastor totally healed na po yung sakit ni Tito B-Boy at naka- makapasa siya sa job exam niya In the name of Jesus, I pray for your prayer request sa iyong tito. In the name of Jesus, uh, totally healed. He will be healed at makapasya sa kanyang final exam. At si Zeya, sigurado po na ma-healed na po yung leukemia niya. Nasa ICU po siya ngayon. Lord, you are not limited by distance, space, or time. Mapala dito si Zeya Zagrado dahil mayroon siyang kaibigan na nagdadala sa kanya sa panalangin. Mga kapatid, can I ask you to join me, to agree with me? Nasa ICU daw po ito, itong si Zia. Uh, Zia at uh, may leukemia po siya. Iparamdam po natin sa kanyang ating pagkakaisa. In the spirit, Father, we come against the spirit of leukemia sa buhay ni Zia Zagrado. Nasa ICU siya ngayon. Father God, I pray Bata pa ito, Panginoon, I pray for your divine healing to flow right now over his body, her body. And Lord, we declare healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po na marami, Lord. Salamat din, mga kapatid, sa inyong pag-agree sa akin. Okay? Margareta, pakibalitaan kami sa ginawa ng Diyos, sa mabuting balita galing sa Panginoon. Kay Zaya, pakisabi mo sa kanya, pinagpipray natin siya. Okay, uh, patuloy pong kagalingan ni Brother Nilo, extra protection sa ating lahat in Jesus' name. 
Request si Sister Tess, Father God, I pray for the complete healing ni Brother Nilo. At Lord, ganun din Panginoon na protection and provision sa Siran family, lalo na kay Ruth na sa ibang bansa. Father, I pray that your wonderful destiny will happen and will be done in the life of Siran family. Lord, uh, si Bebelin, Panginoon, na uh, lo Locrida, Obana. Magkaroon po kami ng sasakyan na service pay, uh, service papunta, uh, papunta sa aming mga misyon and Bible study. Oh, purihin ng Diyos. Sister Babylon, lift up your hands in the name of Jesus. Lord, these people wants to do your ministry. Pero kailangan nila ng means, sasakyan. Lord, I pray. Bilang iyong mga anak, nagkaisa kami ni Sister Babylon. nabigyan niyo po sila ng sasakyan. Kaya nang iyong pinahayag sa amin kanina, alam niyo kung saan kukunin ang aming blessing. I pray, we pray as your children, Lord, provide a vehicle for them. Salamat po. Sister Babylon, claim it in Jesus' name. Brother Aljon, Alcantara de los Reyes, prayer request namin, Pastor, yung covering po ng Lord sa amin, ang asawa ko, sa bagong chapter ng buhay na papasukin namin. Brother Aljon, lift up your hands in the name of Jesus. I pray for God's covering to be upon you, not just the covering, but the blessings of the Lord will come upon you as you face another chapter of your life together with your wife. In Jesus' name. Prayer request po ni Sister Eliza, wisdom and discernment on ministering to my new online friends, healing for anding and other friends from COVID positive result. In the name of Jesus, I pray for God's wisdom and discernment to be upon you and healing for anding and other friends sa mga COVID-19 positive. In the name of Jesus, we come against that virus in Jesus' name and we declare complete healing sa lahat ho ng mga nasalanta or na-infect ng COVID-19. Brother Martin, prayer request po for business po na simulan po, Pastor. Backyard poultry, hallelujah. Ayun pa lang, Brother Martin, lift up your hands. I pray that the Lord will provide, the provision will be given and the protection over your business. But again, receive the revelation. Let your business be a Christ-centered business. And if it is a Christ-centered business, it is partnership with Christ. And the protection and provision will be present in your business. In Jesus' name. Nanay Mining, please pray po na hindi na maapektuhan ng malakas na typhoon. Ang Bicol region. Thank you. In the name of Jesus, Father God, your people are in Bicol right now. I pray that you will protect and cover them against typhoon and we declare that typhoon will be uh, will will be weakened in the name of Jesus. Praise the Lord at uh po ah. Amen. Sister Shane de los Reyes, prayer request po para sa business na sisimulan namin ng ate ko at mga, ng mga asawa po namin. Oh, praise the Lord. Again, si Shane, ano? remember, Christ-centered. Everything you do should be Christ-centered. Let your business be a Christ-centered. Father, I pray for a Christ-centered business para kina Shane sa kanyang ate at sa kanilang asawa let the partnership will be Christ-centered also lift up your hand Shane I pray Lord God open the heaven for them and let your provision be upon them in the name of Jesus provision and protection I also pray Shane for wisdom knowledge and understanding because as you do business you need the knowledge of God the wisdom from God receive it now in the name of Of Jesus. Okay. I pray also para kay Nanay Teresa Peñasa, salvation of my family. Yung mga naramdaman namin ay gagaling na. Si Ariel makahanap na ng agency na maayos. Si Lucas ay makalakat na. In the name of Jesus. Father, I pray for divine healing and salvation para sa Peñasa family. I pray kay Brother Ariel. If you're listening to me right now, Brother Ariel. I pray that the Lord will provide the best company for you. Sabi ng Bible, ito, ito ang word ng Lord sa iyo. Ask and it shall be given. Seek 
and you shall find and knock and the door will be open. That's the word of God for you. At si Lucas ay makalakad na. Yes, we declare that Lucas will, uh, that, that the body of Lucas will be developed by God, will be blessed by the Lord, at siya po ay makakalakad in Jesus' name. Okay, uh, purihin ng Diyos. Uh, Sister Mercy had a praise report or praise God. Lubos, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa provision, protection, and good health sa ating lahat, sa buong FCC family, higit sa lahat, sa walang putol na pananalangin ni Pastor Wilson sa ating lahat dahil ako po'y negative, purihin ng Diyos, negative sa swab test namin last Monday to God be all the glory. God bless you. At uh, Mayroon pong praise report si Sister Margarita. Sabi niya, praise report, Pastor, tinulungan po ako ng Diyos sa math exam ko ngayon at nakapasa po ako sa high school registration ko. Purihin ng Panginoon. God bless, God bless. Okay, praise report, healing power po ni Lord. Naranasan po namin every day at extraordinary protection. Mula kay Sister Benny, prayer request po, total healing po sa kapatid ko. Si Kuya Paul, in the name of Jesus, I declare healing for Kuya Paul. Salvation sa kanyang pong pamilya. And he will be used for the advancement of God's kingdom. And then, uh, Sister Tere, ano? Teresa Pinakanyeba, we request po good health and protection sa family, loved ones, at maging sa aming business na patuloy na pagpapalayan ng Diyos. Lift up your hands, Sister Tere, in Jesus' name, I pray for God's divine favor. to be upon you and your business. Good health for your family and salvation for your family. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Okay. It's, it's Sarah J. Matunaw na po ang bagyo sa dagat. Nothing is impossible with God. We declare and come against the typhoon in Jesus' name. You will be weakened. You will dis- be dissolved in Jesus' name. name. Okay, uh, follow up prayer request po, Pastor. Itouch po yung heart, mind, spirit, and soul ng kuya ko na magbago na po siya at bigyan po siya na chance ng Diyos na baguhin siya spiritually. Yes, Father God, we pray and agree. Agree with me, Margarita, no? in the name of Jesus, that the Lord will touch the heart of your kuya. Only God can transform and change people. And the Lord is now at work. the life of your brother. Okay? I also pray for financial assistance para po sa church na tinatayo para sa barangay Pandan, Panukulan, Quezon. Sister Bebelin, I pray that the Lord will provide it because it is God's work. If it is God's work, then if it's if it is God's will, then it's God's will. Will ni Lord na magtayo kayo ng church dyan para mata sa kanyang pangalan. If it is God's will, then it is God's will. The Lord will provide the fans for you. Praise God. Okay, Sister Lorena Bueno, prayer request po na maging maayos sa pagkasama ng aking anak at ng kanyang asawa. Ano man pong dahilan ng kanilang laging pag-away, okay, mabigyan ng solusyon. In the name of Jesus, I pray for peace. I pray for God's love to rule over your children. In the name of Jesus. At higit sa lahat, makilala nila ang Panginoon. Sister Maribel Coronado, patuloy na wisdom at kalakasan sa buhay ni Pastor Regina. Praise the Lord. Good prayer request. I pray for Pastor Regina that the Lord will provide the wisdom, the knowledge, the understanding, and the strength, good health, long and satisfied life so that Pastor Regina will finish her assignment together with his family and church family. God bless you, Sister Maribel. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Wala na ba dyan? Praise God. Hallelujah. At uh, prayer request din po ni Sister Ivy. Complete protection and covering po for Mitch sa so work niya. Purihin. Congratulations Mitch. Ano? Good company for Ariel. And more orders sa Jelly Beach and good health and protection sa ating lahat. I declare, lift up your hands, Sister Ivy. All this prayer request had been answered by God already in the name of Jesus. Receive it. Receive it in Jesus' name. Sister Axel Santos, prayer request ko po, favor po sa trabaho. Ibigay yung tamang benefits para sa amin. In the name of Jesus, Sister Axel, 
Lift up your hands. Agree with me. God is a just God and He is not pleased with injustice. Let the justice of God be upon you and that Lord will touch the heart of your boss. Ang boss mo ay uh, i-disturb ng Panginoon at siya ay mabuksan at maunawaan niya that he needs to be fair with his employees. In the name of Jesus, receive your blessings now. Receive your benefits from God through your boss. In Jesus' name. And good health for you. Mag-ingat kayo dyan sa inyong kinalalagyan. Purihin ang Panginoon. Okay, meron pa. Sister Michelle. Gumanoy. Salamat, Pastor. Press report. Isang linggong pag-iingat sa amin at pag-bless ni Lord sa buong naming family. Purihin ang Diyos and salvation and strength po at complete healing para po kay Papa. In the name of Jesus, I pray that the Lord will totally and completely heal your father. In the name of Jesus, may request po, I pray for, for funds sa pagbibuild ng AFC Church. Yes! Our church ay, uh, mayroon na po kaming lupa, pero yung fund para sa church, para ma-build, ay uh, atin pong hilingin sa Panginoon and those that the Lord, the people that God will going to use para i-bless po at i-provide ang fund na ito para may tayo ang Ambassadors for Christ Church International dito sa Bay Breeze ay maganap in the name of Jesus. Thank you, Sister Louise, for your prayer request. Purihin ng Panginoon. So I think we're done, John. Meron pa. Okay. Okay, I also pray for provision and good health sa baby namin ni Josh. Yes, we for the baby nila ni Josh sa kanime. I pray Lord God that the baby will be strong, healthy, highly favored and blessed. At may deliver siya ng normal, even the provision sa kanyang delivery. I pray for your provision, O oh Lord. Complete package in the name of Jesus. Father, we thank you dahil ang lahat ng panalangin namin ngayong umaga ay iyon ang tinugon, Panginoon. And Lord, uh, we also pray, Father God, uh, mula kay Ann Joven, Panginoon, uh, prayer request po, Pastor, sa greatest gift sa aming mag ni Lord, baby, in his perfect time. Resources po para sa bawat member ng aming church. Sister Ann, I pray in the name of Jesus, that the Lord will give you that precious gift in the name of Jesus and resources para sa bawat member ng inyong church. Purihin ang Panginoon. Ito po yung mga selfless request and I pray that the Lord will answer it in the name of Jesus. Father God, we thank you. We bless you. Okay, patuloy kami mga mag makakatulong sa pag-build ng aming church sa TOG. Purihin ang Panginoon. The Lord will bless you abundantly because your heart is to help the kingdom of God to be advanced on earth. God bless you all. And I also pray, Father God, na patuloy po lahat ng mga nakikinig ngayong araw na ito ay mabuild, di lamang mabuild, kundi mabless. In Jesus' powerful name. Hallelujah. At Lord, uh, mayroon din pong prayer request si Sister Neris, Panginoon. Uh, answered prayer na tumanggap sa Lord ang aking mga nanay at tatay ang pamilya purihin ng Diyos salamat din sa Diyos sa walang humpay na biyaya provision at a safe and secured dahil sure na kasama natin ang Panginoon complete healing and recovery sa buong pamilya niya lalo na po sa kanyang ate in the name of Jesus lalo na pong lumakas ang presensya at kapangyarihan ng Lord sa kanilang buhay at sa buong pamilya thank you Father and Lord we sealed the declaration Panginoon sa lahat ho ng uh, prayer request today Lord lahat ho ng mga panalangin Panginoon at Lord para kay Ann Hibaya Bernal prayer request ko po for my sister-in-law na si Janice Alba for her physical and mental condition Lord you came to earth to heal the sick Father I pray for sister Janice Alba sister Ann Lift up your heads for your for your sister. Sister Janice, I declare the divine healing from God to flow over your life right now. Flow over your body, from your mind, from the top of your head down to the sole of your feet. I pray for your physical and mental condition. Divine miracle healing from the Lord. 
in Jesus' name. I am waiting one day, you will be the one to message me that you are healed by God. Sister Anne, receive it for your sister in the name of Jesus. Sabihin mo sa kanya, pinagaling na siya ng Lord at gusto ko siyang marinig, gusto ko siyang makita na mag-message sa akin in the name of Jesus. Thank you, Lord, for nothing is impossible with you. Thank you for answering all our prayers. The angels of heaven are now busy bringing back, bringing the packages for the answers to all our prayers. Hallelujah! This is our God, powerful, wonderful. He is majestic. Hallelujah! Purihin ng Diyos, ang sarap ho na maging Panginoon, ang Panginoong Heso Kristo. I just sense the presence of the Lord sa healing ho, physical and mental healing ni Sister Janice. Sister Janice. Okay, purihin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. And Lord, we also pray for Alliance of Break Regeneration, ABG, mamayang 10 a.m. na ma-bless. I pray that the message of the Lord will be delivered and empower and establish all the young people and even the people of God who will listen. Let it be a powerful gathering in the cloud, mamayang 10 a.m. Please continue to pray for our next generation. Continue to pray for all the pastors and their families. And most especially, continue to pray for our nation. Especially this coming election, Father, we come to you. We pray for the next president of the Republic of the Philippines. I pray that the person who will about to, to set as the president of this nation will, be, will possess a God factor. A man who, who is God-fearing. A man who is filled with the Word and the Spirit of God. In the name of Jesus, this is our prayer. Salamat po muli, Panginoon. We bring back all the glory. We bring back all the honor. And we bring back all the praise to you alone. You alone deserve. This is our prayer in the powerful name and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Receive your healing. Receive your miracles. Receive your provision, protection, the presence and the power of God is always available for us. In Jesus' name, amen and amen. Have a good and blessed day.